欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：杜华好算计，二婚嫁年长十三岁国美叛臣，榨干王一博给儿女铺路。杜华最近卸任了好几家乐华娱乐旗下公司法人代表的职务，但肥水不流外人田，全都换成了她的老公孙艺丁。杜华二婚嫁给年长十三岁的孙艺丁，生下一个女儿，而她的儿子赵小果是前夫的儿子，随前夫姓赵。杜华每每亮相，几乎都会挨骂，因为她这张低情商的嘴。总是以内于教母身份自居，指点江山，擅长得罪人。而他带着乐华能够做到内于第一股，这背后不光是运气逆天，还把人脉用到了恰到好处。都说杜华前半生靠韩庚，后半生靠王一博，两代顶流把乐华带到了巅峰。只可惜一人打下的江山，到底是别人的嫁衣。杜华夫妇占股 50.18% 拥有绝对的话语权。赵小果满世界喊着要接班，一手好算盘的杜华到底什么背景？如此野心，杜华本人倒是没啥背景。他出生于江西南昌，跟娱乐圈结缘纯粹是因为喜欢林青霞。杜华得知林青霞是放学路上被星探发掘的。初中三年，他经常去南昌最繁华街道走来走去，结果没有遇到一个星探。大学，杜华考到了北京。他个性要强，大一便没再给家里要过一分钱，全都是打工兼职养活自己。最穷的时候，每天吃泡面，他也没有向父母伸手要钱。到了大学毕业。杜华真正要找工作的时候，才遇到了难题。房租一个月一千多块，而他的工作还没有着落。原本有一个工作，他做了两个多月，快要转正了，公司却把他辞掉了。眼看要自己没钱了，杜华急于找一份工作，干什么都行。杜华紧接着就进了八千八百四十八电商网站。在马云的阿里坐稳之前，这才是国内最大的电商交易平台。杜华非常珍惜这份工作，每天花两小时把工作完成，主动问领导有没有其他的事情做。只可惜八千八百四十八目光短浅，没有像马云一样继续深耕电商，做成一个真正的平台，而是草草把公司卖给了资本，失去了优势。被阿里后来居上替代了，而杜华在八千八百四十八做了一年，就跳槽到了华友世纪唱片公司，终于走进了自己向往的娱乐圈。杜华二零零四年入职，第二年就见证了一件改变娱乐圈格局的大事件。二零零五年，湖南卫视的《超级女声》成为现象级爆火综艺，按照芒果台的霸道作风。所有选手都要签约在自家的天娱传媒，然而只有一个例外，就是提前出走的张靓颖。华友世纪联合华谊兄弟斥资千万买下了张靓颖，或许也是这个原因，张靓颖在决赛中只拿到了第三名。华友世纪擅长音乐制作，而华谊兄弟影视资源丰富，所以张靓颖成为了 OST 女王。凭借一首首经典的影视金曲成功出圈。张靓颖演唱的《画心》是电影《画皮》的主题曲，正是华谊兄弟投资的电影。当年的《画心》可谓是大街小巷传唱的金曲。华谊尝到了甜头，一年后又如法炮制买下了尚雯婕。杜华在华友世纪待了六年。凭借超强的工作能力，从基层员工做到了总经理，因此也结交到很多娱乐圈的人脉。2009年，杜华临产前还在接老板电话处理工作，他向老板请假，给我几个小时，让我把孩子生完。
。然而，就是杜华生下赵小果这一年，华友世纪被盛大网络收购了 4,620 万美元，收购 51% 股份，杜华分到了200万。他没有选择继续打工，而是拿着这笔钱去创业，创立了乐华娱乐。当然，他背后还有一个大佬助力。空中网 CEO 杨宁、杜华和杨宁的相识，是因为08年一张公益专辑的录制，阵容包括马化腾、杨宁在内的很多互联网大佬，都是资本大佬，全是门外汉，时间很难协调。杜华用了十天就完成了专辑的录制，工作能力令杨宁非常欣赏。当杜华犹豫不决的时候，杨宁又给了他一笔钱，鼓励他创业，这才有了乐华娱乐。杜华创业初期做的还是自己擅长的音乐领域，大张旗鼓的签约了周笔畅、谢娜、黄峥、安又琪等很多艺人，很快就把钱花光了，账面上却不见资金回流。最困难的时期，杜华抵押了房产，借了很多钱。甚至厚着脸皮找投资方再要钱，苦苦支撑。像杜华一样努力、勤奋又坎坷的创业者不在少数，但像他一样好运的却不多。乐华第二年就等到了金字招牌韩庚。2005年，韩庚作为 Super Junior 的成员出道，他是第一个在韩国出道的中国人，凭借优越的外形风靡亚洲。说韩庚是国内第一代顶流一点都不夸张，顶流的价值不仅仅是红，而且还要有一群有战斗力的粉丝，能做数据，能消费，甚至还能撕资源。因为韩庚是韩国出道的第一个外国人，所以很多节目受限。最初他只能戴着面具上台跳舞，别的成员跑行程，他却闲在家里。这样的经历简直是自带美强惨人设，把粉丝虐得心疼不已。所以韩庚解约回国时，粉丝欢欣鼓舞。据说当时有二十几家公司找韩庚谈合约，其中不乏有实力的大公司。然而韩庚最后却选择了乐华娱乐这家刚刚成立不到一年、温饱都成问题的新公司，因为杜华给了韩庚股份。把他当成合伙人，而不是员工。韩庚之前所在的 S M 公司是韩国娱乐三大社之一，或许经历了大公司的身不由己，他才想签约一家小公司，打造自己娱乐版图。乐华的确被韩庚救活了，资源全都送上门来，专辑、影视剧、写真全方位发展。韩庚签约一年后。乐华就成功拿到数千万的 A 轮融资，从一个小公司正式走上资本之路。也因为韩庚的加盟，杜华改变了过去签约歌手做专辑的思路，他开始复制韩庚成功之路。乐华大规模签约练习生，把练习生送到韩国练习、出道，打造男团、女团。程潇、孟美岐。吴宣仪所在宇宙少女，王一博所在的 U N I Q 都是这样的模式出道，只可惜男团、女团这条路没有走出第二个行更。杜华的公司走上正轨之后，他遇到了自己的第二人老公孙艺丁，同样是二婚，比他大十三岁。孙艺丁大有来头，他曾经是国美电器的副总裁。2009年。杜华正在准备创业的时候，孙艺丁则在国美经历着股权之争。国美掌门人黄光裕在那一年入狱，老婆杜鹃强势接盘为夫还债，国美内部之争硝烟四起。当时，艺丁负责国美最核心的门店运营，是四大重臣之一，很有话语权。美国的投资公司贝恩盯上了国美这块肥肉。趁虚而入，抢夺股权。国美内部分成几个派系，孙艺丁站的就是贝恩这边。不过贝恩没有夺权成功，孙艺丁也灰溜溜的离职，因此他有了“国美叛臣”的外号。
。半年后，孙一丁创业打造教育品牌金宝贝，做了两年，他就去了贝恩投资的教育品牌瑞思英语做 CEO。孙一丁在瑞思英语仅仅任职四年，就带着瑞思在美国上市。赶在教育寒冬之前搭上股市的快车，也是因为孙一丁运作上市的经验，让杜华的乐华娱乐一直在谋划上市。不过，随着教育改革，连新东方这样的老牌教育机构都不得不转型直播带货自救，瑞思这样的国外品牌自然也要在寒冬中瑟瑟发抖。孙一丁在2020年已经辞去 CEO 的职务。留任副董事长，而这时的乐华等到了自己的第二个顶流王一博。二零一八年是乐华腾飞的一年，先是王一博主演的《陈情令》爆火，随后偶像练习生创造营一百零一两个选秀爆火，乐华很多艺人成功出道。十八年开始，乐华真正成为了内娱的头部公司，赚钱的艺人太多了。只不过选秀带来的流量保质期很短，孟美岐翻车，范丞丞合约到期，吴宣仪、黄明昊等人的热度逐渐下降，乐华只剩下一个真正的顶流王一博扛大旗。乐华也等到了阿里的投资，华人文化的投资，上市指日可待。杜华趁着公司的势头成功，把自己推上了风口浪尖。《乘风破浪的姐姐》第一季，她担任女团经理人，凭借低情商发言遭到网友炮轰。尤其是杜华在评价叮当时，说她唱的太好了，显得别人太差，所以不适合成团。下的节目组打出“仅代表杜华女士个人标准”几个字，撇清关系。尽管杜华经常祸从口出，但她丝毫没有改的意思。前不久参加张艺兴制作的女团出道秀，带着自家的女团前来比拼。四年过去了，她还是习惯性打压舞台上的女孩，和张艺兴的鼓励、夸奖形成鲜明对比。杜华捧红这么多明星，却不讨喜不是没有道理。除了她有一张不会说话的嘴之外，对于艺人的安排经常遭到粉丝的讨伐。王一博作为乐华绝对的一哥，自他走红后，乐华有了鸡犬升天的架势，经常顺着王一博的资源塞自家艺人。这就是街舞中先是塞了一个丁泽仁，之后又塞了一个王怡仁，完全没有存在感，硬蹭热度。乐华创办了一个打歌节目《宇宙打歌中心》，结果请不到艺人。只有自家艺人排队上场，还有一些不太红的秀人打歌。节目居然再次打着王一博的旗号来宣传，还让乐华的艺人点名王一博来打歌。关键当时的王一博正忙着拍戏，根本没有新歌，这样强行消费真的很败好感，难怪王一博的粉丝生气。王一博这两年集中精力转型演员。他的工作量才变少了。刚刚走红的时候，影视歌综艺全都接，还有数不清的广告。令人不解的是，乐华并没有给王一博的广告设限，从奢侈品到日用品，光是饮料就代言了很多类型，榨干王一博的商业价值，割光粉丝韭菜，什么钱都想挣。乐华旗下的艺人毕文俊甚至被安排和一群微商女富婆吃饭拍照，他这一脸的不情愿，影响个人形象不说，粉丝还不乐意。杜华眼里只有坏钱，不懂得珍惜羽毛。他本身就和微商品牌走得很近，不仅卖面膜，还卖螺蛳粉，甚至安排自家艺人帮忙带货。就在乐华香港上市的那个月。乐华和山东女首富赵燕合作，成立了一家公司，名为润熙和生物科技公司。赵燕有着“玻尿酸女王”之称，她的华西生物公司称得上全球最大的玻尿酸供应商。看来杜华铁了心要吃医美这碗饭。
不得不说，乐华公司的星探真的很厉害，挖掘了很多有潜质的艺人。在韩国选秀中 C 位出道的张浩也是乐华艺人，已经预定下一代顶流。但乐华的林子大了，也出了各种幺蛾子，旗下小明星接连出事。光是私联粉丝谈恋爱，骗钱骗色的艺人就被曝光好几个。杜华趁着选秀的春风。把旗下艺人接连送出道，不管业务是否扎实，不管人品如何，只要赚钱就是好孩子，遭到反噬并不意外。毕竟碰上韩庚、王一博这样的顶流是机遇，不能代表乐华的造星能力。关键杜华夫妇牢牢掌握着乐华超过一半的股权，韩庚的股份和王一博的股份并未公开。侧面说明他们不是大股东。乐华上市之初就有“王一博”概念股之称，王一博凭借一己之力撑起公司百分之七十营收。然而，杜华的儿子赵小果却计划着当接班人。赵小果曾经被杜华送去《变形计》，又胖又怂的形象非常讨喜。他今年十五岁，可以说是在乐华长大的。曾经也做过练习生，但他减肥没成功，出道梦破碎。杜华大方提及赵小果要接班乐华的梦想，毕竟这家公司真的是他说了算。乐华看似是内娱第一股，实际上还是一个家庭作坊。杜华令人佩服的一点是，这一路一个资源都没有浪费，不管是遇到的贵人还是老公。韩庚还是王一博，可谓充分利用了他们的价值，打造了一个名声赫赫的经纪公司。夫妻俩身价几十亿，实际上他只是踩着这些艺人，成就了自己而已。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。